启禀皇上，太子殿下求见。雪恩，雪恩，太子殿下，请见。儿臣叩见父皇，奴才叩见皇上。微臣，诸山县令，杭铁生，叩见吾皇，万岁，万万岁！你就是杭铁生？不是，微臣正是。李江，这是怎么回事？奴才该死，奴才该死。启禀父皇，儿臣得知一震惊的消息：滞留在竹山的武刚，竟然被这杭铁生给杀了。儿臣正预备向父皇请旨，前往捉拿，没想到却在御花园里遇到他。他身背数罪，却丝毫没有负荆请罪的模样。儿臣实在是看不过眼，命侍卫将他拿下。没想到他违抗拒捕，老的一顿教训，也算是自取其辱。这个杭铁生，完全是个急功躁进、沽名钓誉之徒。他怕儿臣抢吴家宝一案的风头，从前岛武僧就开始找麻烦。儿臣一直隐忍不发，专心办案，总算逮到严冠博自露马脚，人赃俱获之下，儿臣痛心疾首，铲除败类。没想到他反倒恼羞成怒，扣了儿臣一个罪名。我刚迈了一步。甚至成了他的刀下冤魂。先前父皇圣谕翻案，是希望他戴罪立功，孰料他倒自诩为钦差大臣了。如此目空一切，为所欲为，简直是愧负皇恩，罪不容诛。有乐，在，把朕的尚方宝剑拿来，遵旨。铁印，对皇天。人生方会，有千载。世上枯荣，五百年。好。能得到朕御赐的上方宝剑，你可是头一个，还不快快拿着！微臣遵旨。父皇，这是什么意思？皇太上，你听着，朕要你带着这上方宝剑，回到竹山去斩了武僧。是，微臣领旨。天龙，你知不知罪？父皇。儿臣何罪之有？放肆！你罪在知人不明，罪在上有所好，下必甚焉。罪在我虽不杀伯仁，伯仁由我而死，你如何还能大言不惭的推卸责任？父皇，你冤枉儿臣，朕一点也没冤枉你。吴家宝一案，正好显露出严冠博失职之嫌，而他，正是你所荐举之人，朕。之所以会让你去竹山，关切此案，根本是心存考验。但愿你平日高高在上，好大喜功，私心护短的种种作风，都只是有心人重伤你的谣言，能够不攻自破。然而你的种种表现，却像迫不及待的要正视他们似的。父皇，儿臣当真这么一无是处吗？
如果儿臣是存心护短的话，又怎么会怒斩严冠博呢？这难道不是证实了壮士断腕的魄力吗？住口！严冠博加上吴氏兄弟，只证明了你的毫无眼力。事后有吴氏法纪，只凭自己好恶，滥用权力。你竟然还敢振振有词的称之为魄力！你真是让朕感到满心的无力呀、啊！所谓齐家、治国、平天下，你坐有太子东郭，那就等于是专属于你的家。你治家不严，用人不当。御下无方，导致了一连串的事故和悲剧，连个家都治不好，遑论治国，更遑论平天下了。放眼满朝文武，甚至天下，有谁胆敢道破朕的这层幽灵和锥心之痛？唯有杭铁生，他敢言别人所不敢言，敢为别人所不敢为。所有的人都认为这是螳臂挡车，自不量力。朕却要赐他上封宝剑，叫天下人都知道，只要是一片赤胆忠心、仗义直言、铁铮铮的好汉子，哪怕是一个小小县令，朕也会全力支持。父皇一味的听信片面之词，儿臣无法理解，更不能服气。竹山孙家一门忠烈的来历，朕都一清二楚。杭铁生的家世来历，科举应试的杰出表现，朕也了然于胸。一切摊在朕的面前，是非分明，不由你不服。我就是不服。我杀了严冠博就叫滥用权力，那么他杀了武刚又该怎么处置呢？皇上容禀，武刚的种种不法，实不下于其兄。纵火烧县衙，绑架微臣的师爷，甚至要取微臣的性命。混战之中，刀剑无眼。不慎误伤人命，微臣无意推卸责任，理当领罪。好狡猾的东西！你说误杀就是误杀，你根本就是想脱罪。启禀万岁爷，奴才当时正经过那片林子，看得非常明白，武刚的确是自食恶果。杭大人当时若不自卫的话，早已丧命在武刚的刀下。你，李家，你，一个草菅人命，一个逼死良民。已经够令人发指了，你不知羞惭悔愧，还自曝其短，竟然还有一个更加无法无天，挑战王法，杀害朝廷命官。放眼将来，朕不见人君，只见个专断独行的毒夫民贼，被万民唾弃的暴君。来人呐！来人！我在。把太子带往大理寺，击杖五十。什么？父皇，还不快动手！遵旨。住手！住手！我是太子，我是太子，你们谁敢动我？那……微臣斗胆，还请皇上息怒三思。你说什么？皇上所赞赏鼓励的，不就在于臣的知无不言吗？现在皇上下令杖责，微臣以为，无论如何，太子殿下乃国之储君，未来的天子。驾住杖刑，恐怕有失体面。储君的尊严，就形同国家的尊严。微臣相信，一定还有较为适当的方法。还望皇上圣断。国有国法，家有家规。朕用的是家规，无关乎什么法治体统。刘乐，在。带杭铁生去太医院上药疗伤，加以安置。奴才遵旨。杭铁生，你真行，往这把火上浇油，我会记住的。永琪，是。
重伤。君无戏言，今天一定要狠狠的给他一个教训，啊、不能再姑息他。姑息？皇上居然用这么严厉的字眼，分明是在责备臣妾教导无方。既然如此，那臣妾跟他一起受罚好了。啊啊你们找死、啊！奴才该死，奴才该死！羽山斗胆无状，请皇上平息雷霆之怒。羽山愿意代殿下受杖刑，求皇上恩准吧。羽山，你起来！皇后，你，你赶紧离开这儿！不，臣妾不走开。皇上要打，就连臣妾一块儿打。母后，爱之失足以害之，你们这根本不是在帮他，根本是在害他。天龙，你怎么样？啊、殿下、啊，你没事吧？滚开！啊啊要不是阿南定的酒，及时通报，我真不敢相信皇上会如此对你。真是太奇怪了，他为什么要护着一个小县官呢？奶娘呢？情况如此诡异，他怎么会放过小县官的一举一动呢请上方宝剑，阿奈，请，好，请。哎，哎，这是戴恩院会馆，凡是等待补官调职、听候任用的官员，都在此停住，所以咱家安排大人在这儿稍事休养。多谢万公公，不该。哎，这不是万公吗？参见万公，参见万公，各位也不必多礼，咱家给给我引荐一下，这位是竹山县令杭铁生，杭大人。哦，杭大人，大人啊、杭铁生，哎，是不是先前囚车冲进城隍庙，就大胆停刑不斩，闹得沸沸扬扬的那个杭铁生啊？哦，原来就是您呢、啊！哎呀，求、哎、杨，求杨，求杨，这种空前绝后的事儿，应该不会有第二个人吧？铁生怎么受伤了？为什么这些人团团包围着他呢？这么多男人，我一个女子怎么能进去呢？无论如何，铁生好歹是平安的从皇宫里出来了，我就忍一忍，等到夜深人静的时候再去看他。他一定想不到我会一路追随着他来。难为杭大人了，这片热情，只怕还没完没了呢。<笑>好，大家就不再打扰您了，好让大人赶紧歇口气吧。啊，好<笑>、哦，公公请留步。大人有何吩咐？哈、啊，不敢当，下官是私底下有些事情想请教公公。你们到远处等着吧。是。坐啊。大人，请说吧，咱家知无不言。好，多谢公公。啊、是这样的，下官在竹山，有人认识了一位名叫望郭的女人。顾名思义，就是她对于过去的事情都已经不复记忆了。因为他曾经摔落悬崖
，头部受了重创。哼，可怜他，从此就疾病缠身，一发作起来，整个人就失了神，尽说些奇怪的话。本来我也不以为意，只当是犯病的胡言乱语。可是，当他冲着李公公叫出您的名字时，那就实在无法让人不在意了。他叫出咱家的名字。是啊，连李公公都吓了一跳。可惜，不论我们怎么盘问他，都问不出个所以然来。要不是我今天能够死里逃生，又有幸认识了公公，否则恐怕一辈子都没有机会开口了。这，嗨，望姑这个名字，大家一点印象也没有。当然，照大人所言。这显然不是他的真名，未见其人，实在难以判断、啊。哼，下官的师爷颇通岐黄之术，推断他可能是得了失忆之症，导致有些东西会刺激他产生短暂记忆。最明显的，就是火。火？是啊，他一见到火，就会完全失控。似乎陷入了某种极端的恐惧当中。上次武刚放火烧县衙，他面对火场，就完全崩溃了，一直哭喊着什么“花蕊”啊啊啊。公公，我没事吧？没给茶水烫到吧？没没没有，没事没事。哎呀，咱家真失态了，大人见谅啊。公公好说，啊、哦，大人，继续，继续说吧。是，不瞒您说，还有一次就更荒唐了。他抓着太子殿下直喊皇上，还有他舅舅，舅舅柔妃什么的关公公，啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
微臣当立刻回京，将尚方宝剑归还圣上。你要把宝剑还给朕？是，尚方宝剑，如朕亲临，你可明白？臣明白，朕倒不明白了。朕乃万圣之尊，一言九鼎。宝剑是个象征，代表朕赐予你至高无上的权利，远远超过了你目前所拥有的。这份尊荣和珍贵，换作他人，怕是汲汲营营，唯恐不能长久。而你，竟要归还？正因为是一份至高无上的尊荣，所以微臣戒慎恐惧，不敢妄自尊大。而且微臣也心知肚明。皇上对太子殿下是爱之深，责之切，故借微臣之手来挫败殿下的锐气，以收当头棒喝之效。否则微臣何德何能，能够受到皇上您如此青睐？当朝文武百官中，堪当大任者比比皆是，尚方宝剑，微臣万万受当不起。朕承认，亲自宝剑的时候，确实带着几分冲动。不过，朕自信颇有世人之名，而且疑人不用，用人则不疑。先前受命令翻案一事，就是朕排除众议，支持你的表现，所以你也无需妄自菲薄。只要是贤能的人，自当提拔重用，受限于官职等级，岂不太迂腐了？皇上，侍御要烧三日满。殿才需待七年起，微臣不过出生之毒，经历浅薄，欠缺考验，怎敢以贤能自居？而且吴家宝一案，微臣辜负了皇上的期望，结案的十分草率，微臣正感愧疚。那不是你的错，你能平反冤案，大快人心，已经是十分难能可贵，就需要你这种出生之毒不畏虎的勇气呀、啊！敢于直言。就是国之良药，而直言之臣就是国之良医，不是吗？是，良药良医，微臣当仁不让，也时时刻刻的在鞭策自己，做到刚正不阿，大公无私。然而，人无完人，才无全才，人人都有他的优点，也有他的缺陷。微臣深切惶恐，生怕一旦力不从心时，又如何对得起皇上？尚方宝剑是属于圣人的，而微臣只是个凡人。不为一死，不容信生，不计不求，不卑不亢。唐卿，何言平凡呢？皇上，尚方宝剑是属于圣人的，是吧？说得好，朕就接受你的谏言，暂时收回吧。一旦有需要你的时候，朕就随时把你召回来。皇恩浩大，舍我其谁？微臣万死不辞。奴才请旨，与其让杭大人往返奔波，不如就让奴才跟随他回竹山。完事之后，再由奴才供奉宝剑而回吧。也好，快去快回，奴才领旨。大慈大悲的观世音菩萨，求您保佑杭大人，吉人天下，让一切都能够化险为夷。还有我的女儿宁香。大人前脚才刚出门，他后脚就跟了去。虽然他身怀奇迹，可到底从未出过远门，又涉世未深的。菩萨保佑，菩萨保佑，保佑宁香和大人，快点平平安安的，平平安安的回来吧。
明香，你回来了！明香，你回来了！可把娘急死了！哎，回来就好。啊，你受伤了啊？啊，快给娘看看，快给娘看看怎么了？啊，不用了，娘，你快去收拾收拾。什么？我们走。啊，走。我们现在就走。走。我们回白云观，宁夏，你你到底怎么了啊？娘，别问了，我这儿好疼啊！是这儿吗？啊，给娘看看。杭、啊、大人呢？杭大人怎么没回来？他发生不幸了吗？啊？他死了。对，他在我心里是死了。哎呀，快把娘急死了！到底发生了什么事啊？你快告诉我呀！娘啊，我求求你别问了。我们走，我们离开这个地方，现在就离开这个地方。我求求你。好吧，娘听你的，我收拾，我收拾，我马上去收拾。你这雨要下到什么时候啊？铁生又不在，我还摆他干什么？铁生啊，你可得好好给娘回来，听见没有啊？手笨脚的，嗯，哎呦，谁不偶尔这样的？您就别动了，让小的来收拾就行了。哎，等会儿，怎么了？我记得燕青说过，要是一不留神啐了点什么，弄不好就是个征兆。我刚才正想着铁生呢，一不留神就把这碗给啐了。你看看这些碎片，弄不好是个卦象呢。有道理。哎，那小的赶快把师爷找回来瞧瞧吧。哎，等等，你你又怎么了？我前几天刚跟他说过，他要是再敢给人家断一个字啊，我就把他的嘴缝上。他要是再扳着手指头算那算那的，我就把他的手指头给剁了。我现在怎么好意思开口去问他呀？你要是不好意思开口啊,啊，那就让小的开口啊，那不也是一样吗？哎呀，你太聪明了，真没白救了你啊！<笑>那我先进去躲躲啊！哎，快去躲躲啊！哎，阿宝阿宝，哎，师爷，你在看什么呢？啊、哦，师爷早，您来的正好。听说师爷对这个算命卜卦很有一套，对不对？啊，对不对？啊，哎呀，不敢不敢，只不过是有点心得，哎，略通一二。哎呦，师爷啊，你就别客气了。刚才小的呢，心里一直惦记着杭大人，嗯，所以不小心呢，就把这碗给打落在地上了。哦，哎，师爷，您说这个？会不会是一种卦象预兆什么的呀？嗯，我来看看，我来看看，快，您过来瞧瞧，快瞧瞧。哎
哎呀，不妙啊，不妙啊！这这太惨了！哎，你看看啊，此乃困顿之象啊，上面一个对卦，下面一个坎卦，这合起来呢，哎，这叫泽水困呐、啊！哎，此乃困顿之象啊，遭人冤枉却无人相助，受人欺负。却百口莫辩，哎，简直是困扰至极呀、啊，是四大难卦之一呀、啊。这、这、这、这、这、这有这么糟吗？那当然了，你来看看，这月卦代表的是池塘，坎卦代表水。嗯，你想想，这池塘在水之上，池塘里头能有水吗？呃。肯定是一路干旱下去，毫无希望啊！啊，那那就连那么一点点好都没有啊！嗯，这月卦嘛，还多少有点喜悦之象。哎，喜悦好啊，喜悦好、啊。可是，这代表自己的坎，主落陷啊！这这分明是身处困境之中而不自知。还怡然自得，这这分明是不知死活嘛！你你这个死乌鸦！哎呦，你你你你你你这个臭乌鸦！现在你才不知死活！现在你还是我爹！现在你还是我爹！你这这这！哎呀，哎呀，我踹你！哎呀，哎呀，哎呀！谢大娘，谢大娘，您别生气了，这实在怪不得师爷啊，都是小的错，刚刚什么都别问就好了。谢大娘，陆先生如晤，这些日子以来，承蒙盛情照顾，恩同再造无以回报，望姑实在惭愧难当，只有等来生，闲还结草再报，请原谅我们的，不辞而别。望姑母女拜别，这这怎么会这样呢？我们虽然相处时间不长，但是共度那么多事情，就这么不辞而别了，这这未免也太绝情了吧？而且而且，为什么写望姑母女拜别呢？宁香明明是追着铁生进京去了，难道他回来了？那也应该知道铁生的消息啊，好歹也告诉我们一声啊！我知道了，肯定是铁生出事了，宁香才会偷偷跑回来，带着万姑走了。金大娘，你你别哭啊！是，他们母女绝不是这样的人。我不管他们是什么样的人，这不都应了你的卦？心仪，心仪，我求求你啊，你千万别难过，我胡说八道，这这个破碗它怎么能算卦呢？心仪，我乌鸦嘴，我不该瞎说，我瞎说，快快，你们都滚了，你别哭了，你们滚啊滚啊！滚啊什么？要我去向父皇认错？我办不到。这等于是叫我承认小鬼叠了金刚，让朝野一致看笑话。见了我怎么抬得起头来？你这回输掉的岂止是面子啊！如果再不用心扳回的话，难保把你这个太子的头衔也给输掉。殿下不见，那想要飞的，总是先把翅膀给垂下来。那想要跳跃的，总得先把脚给弯曲起来。为了进，有时就先得退；为了得，有时要先得失啊。坦白说，那杭铁生也是块料子。你在竹山的时候，也试图收拢过他，不是吗？既然不能成为助力，那就是阻力，而且日后绝对是心腹大患。
还打算把精神都浪费在赌气上头吗？请殿下打起精神来吧，咱们的手上已经捏着杭铁生的小辫子了呀！小辫子？什么小辫子？快告诉我！前几天晚上，雨山奉命潜入会馆，下药迷昏了杭铁生。嗯、本来的计划是，雨山护主心切，现身恳求杭铁生放你一马。闹得他落个假冒伪善，百口莫辩。结果闯进来了一个不速之客，这倒是神来之笔呀、啊！他变成了最佳的证人。谁呀、啊？宁香姑娘。宁香。殿下碰到他的那天晚上，正是他目睹雨山和杭铁生共浴的情景之后，大受刺激、伤心欲绝的时候。现在，误会的种子已经入了土，它会慢慢的生根。一旦时候到了，这件事由宁香的口中指控出来，这岂不更胜一筹？知道是你，我只会马上走，走得远远的。我真希望这一切的一切都没有发生过。是为了别的男人失魂落魄，难怪他会失手。咱们的眼线已经一路从京城步到竹山去了，不但让你知己知彼，京城里更有咱们的呼应帮衬。哎，你就放手的去干吧。几天不见天龙，不知他背上的伤如何了。儿臣叩请父皇圣安。这几日来，父皇不肯接见，儿臣心中好不安。别无他法，只有在此等候灭圣。儿臣知错了，请父皇不要再生气了吧。你没事吧？你怎么样？啊！来人，快传太医！遵旨。不用了，儿臣受的只是皮肉之伤，流点血算什么？父皇的伤在心里面，流的是看不见的血。父皇，父子毕竟是父子，我为您奋不顾身，您恨不得以身替我。这份温暖亲情。已经止住了我的血，请您也止住了好吗？殿下，当真不需要传唤太医吗？不需要了，倒是那些年久失修的假山，该好好的整修整修了。是，奴才这就去办。
，儿臣有个请求，希望父皇能够恩准。起来说话吧。是。儿臣希望能够再次前去竹山，不为别的，只是想到孙家去，在孙老夫人灵前上一炷香，以告慰死者在天之灵。你这是真心话？当然了。请父皇相信儿臣。这几日来，儿臣心里深深受着煎熬。其实，儿臣怎么会不知错呢？那严冠博知法犯法，已经够叫儿臣恼恨的了。偏偏武僧武刚两兄弟又这么不成才，简直叫儿臣无地自容。父皇，如果儿臣心中没有正义，没有是非曲直的话，又怎么会在罪证确凿之下，愤怒的失去理智，一刀杀了那严冠博呢？我承认，杭铁生是个难得的好官，可态度也未免太硬了。我也是死要面子，放不下身段，才会跟他闹得不可收拾。但终归一句话，都怪儿臣用人不慎，自食恶果。如今一切悔之已晚，可我痛定思痛，觉得该补救的地方还是有的。若我不诚心表态，在孙老夫人灵前忏悔，以朝廷对待忠烈之后尚且如此薄情，将来怎么取信于民呢？朝中文武百官，又有谁会尽忠报国、誓死效忠呢？嗯，好，说得好极了，能听到你有这番领悟，真是太好了。从善如登，从恶如崩啊！你能选择前者，朕欣慰。朕真是太欣慰了。这一次，朕之所以选择了较严厉的手段，无非是希望你深刻汲取教训。天下治乱，系于用人，用人关系着国家能不能治理得好，这实在是太重要了。所谓“一叶闭目，不见泰山”，只要一片叶子遮住了眼睛，就连泰山都看不见了。你想想看，能不慎重其事吗？是，父皇教训的是，儿臣会谨记父皇的教诲。还有那杭铁生，是个难得的人才，真希望你能捐起成戒，跟他。好好相处。要知道，江海之所以能成为百川汇集的地方，正因为它处于低下的位置，虚怀若谷，谦冲自牧。为人君者，要以德服人，服天下，才能屹立长存呢、啊。那么。父皇是答应儿臣的恳求了。人不贵于无过，而贵于能改过。你有心小善，朕能不支持吗？儿臣叩谢父皇。嗯，来，起了吧。谢父皇。朕等着看你的表现喽。
娘，殿上。你你没事吧你啊,啊？没事。你没受伤啊？我好的很呐、啊啊。你急死我了啦！你啊，天生，天生，别哭了啊！天生，我回来了。你还回来干什么呀？没臭小子，你真行啊！哎哎哎，我才离开了几天，我已经从县太爷变成臭小子了啊！臭小子，算你聪明，哎，及时赶回来。要是再晚几天呢、啊啊，您呐、啊、就靠边站喽。啊啊啊！呃、啊啊，真是失礼，呃、啊，把公公给冷落了。给你们介绍一下，这位就是内市省大总管万有乐万公公。哦，这位是家母，这位是我的师爷陆燕青。哦。嗯，失礼失礼啊,、哎、啊，不好意思，啊，不好意思、啊。哎，拜见万公公，拜见公公。<笑>好说好说，难怪这一路上唐大人归心似箭，马不停蹄呀、啊。大家现在总算明白是为什么了。<笑>哎呀，啊，原来真有个万公公啊！什么啊，妈？万公伯母还真没瞎说呢。哦，对了，宁香和伯母呢？嗨，宁香，哎，伯母，哎哎、大人，大人，您就别去找了，他们。他们已经走了，他们走了，啊、他们去哪里了？敢不告诉我？呃，我，哎呀，嗯，我说呀，你在京里没看见宁香啊？我为什么会在京里看见宁香呢？哎，他们母女去了京里啊。我，哎，娘啊，怎么回事啊？我，那，大爷。跟李公公前脚一走啊，宁香就流言出走了，说是要跟随你到京里去呢。呃，后来前天晚上不知什么时候又回来了，拉着万姑就跑了，还留了一封信呢。你看太难过了啊！其实嘛，这也是人之常情嘛。你没听人家说过吗？福气本来就是那个呃，同林鸟嘛，大难来临，肯定都闷声不响的各自跑了。你就别哎，干嘛、啊？什么同林鸟啊？怎么还锣鼓鸟呢？人家是指啊，生长在同一片树林里的同林鸟。铜铃鸟啊，我我以为呀、啊，叫的跟铜铃似的一种鸟儿呢，糊里糊涂的啊。大人，哎哎，铁生，大人，铁生，铁生，你到哪儿去了？哎呀，铁生啊，你干嘛去嘛？铁生，铁生，铁生，你回来呀、啊。
，吸毒，这这到底是怎么回事啊？这我也无法断定。命中注定的事，挡也挡不住，躲也躲不了。生命啊！就是嘛，你要跳下去，我跟你一起跳下去。就是嘛，我也跳。你去吧，你。哎哎哎哎呀！姐姐，哎呀，哎呀，姐姐，哎，救命啊！救命啊！我我有你，妈，我不会。你们两个都一样，自以为是。我不会游泳。哎呀，哎呀呀，你不是要跳水的吗？你谁要跳水啊？只有他才会做这种傻事。我是很担心宁香，他就这样一个人去了京城。我相信，只有一个目的，就是为了和我生死与共。可是后来到底发生了什么事情，让他打消了这个念头，还从此销声匿迹？我想来想去，他都不可能这样对我的，除非，除非他是处在一种彻底绝望、万念俱灰的情绪底下。若不是因为皇命在身，我真想立刻就去找他。他那样与世无争，而且又不食人间烟火的人，根本不知道世道的险恶。我怕如果不赶紧找到他，把这个谜题解开，真正想不开的会是他。啊！明天就要把武僧处决，做个了结。记得宁香说过。他来自山上的白云怪，也许他就是回那儿了吧。哎哎哎！哎呀，人家都走了嘛，你说这孩子，他还找出一大堆理由替人家解释，他还在那儿心急如焚的。你你笑什么你？我我忍不住啊。什么？我那卦算得多准啊！不是困在京城。是为情所困，<笑>你个死乌鸦嘴！哎，又来了，家呀呀！哎、啊，这才叫做择水困呐、啊！你个不要脸的东西！谁呀、啊？启禀大人，人犯武僧带到。跪下、呃！唐典生，你只是个小小的县官，根本不配问斩我。你凭什么摆这种阵仗
，按照律法，就算真要问斩，也该层层转上去，只转到刑部来定夺。你根本没有资格问斩我，这完全是僭越，是违法乱纪。你现在知道要把律法搬出来了，你要讲法，早该用在当时而非现在。恭请上方宝剑，遵命。啊上方宝剑在此，有如皇上御驾亲临。吾皇万岁，万岁，万万岁，万岁！皇上，竹山县令杭铁生，奉旨监斩武僧。午时已到，元犯也已验明正身。作孽有可为，自作孽不可活。谁叫你们兄弟俩平日多行不义，彼此多方包庇维护，这是枉费本王一片爱才的苦心。如此栽培提拔你们，结果却差点污在你们的手上。现在将你问斩伏法，是皇上的旨意，天意难违，你也只有认了。什么？你认了？叫我认了！太子殿下英明！你兄弟武刚已经命丧刀下，现在轮到你了。如此下场，也是罪有应得。唐大人。别让本王耽误了你，请行刑吧。斩！我我不要死，我罪不该死啊！真正的祸首是太子，你们知不知道他干了多少昧着良心的黑心事啊？你们不要被他的伪善和假面给蒙骗啦！一群昏官，愚民呐！兄弟俩为你做牛做马，到头来落得个兔死狗烹，算你狠！你太阴险了！你给我等着，我们兄弟俩做鬼都不会放过你！我诅咒你，诅咒你也不会有什么好下场的，你一定会遭到天谴的！参见太子殿下！哦，起来，起来，大家都快起来，不要再这么拘礼了。我知道，上一次呢，大家都有过不愉快的经历，可是过去的事情就让它过去吧。各位请放心，这一次我当真是得到父皇的首肯，专程回来赎罪的。另外呢。父皇还特别嘱咐我，要我好好的和杭大人结交一番。我倒是有这份心，但不知杭大人还介不介意啊？太子殿下愿意折节下交，这是下官的荣幸。哈哈哈哈哈哈！好，好极了。雨山，在
，你现在马上出发上山，见到白云观通知一声，就说我随后就到。那雨山就先行一步了。嗯。请示殿下，不知为何要前往白云观？自然是去拜访宁香姑娘。怎么，你不知道他们人在那儿吗？下官不知道，而且下官也正急着想找他们。这倒是怪了，你们不是相知甚熟的吗？下官也觉得奇怪，殿下不是跟他们不熟的吗？<笑>人生的际遇是很难说的。几天前的一个晚上，我私自出宫散心，不巧遇上了几个流氓找茬。偏偏我又多喝了几杯，手脚不听使唤下，差点就吃了大亏。幸好宁香姑娘及时出现，替我解了围。你说我这一趟能不顺道去谢谢她吗？啊？如果没有疑问的话，你可以去点选护驾随行的人马了。是。哦，奴才。恳请太子殿下恩准，奴才难得出宫一趟，不知可否在此多逗留几天呢、啊？有乐啊，呃，你可是老工人了，这尚方宝剑可是比我还大，要是落在什么有心人的手里，出了什么乱子的话，是你担待呢，还是杭铁生担待？这，殿下顾虑的甚是，甚是。依我看。为我护驾的随行人马倒是不必多，加派人手护送万公公回宫才是正经的。是，下官明白。嗯、哎呀，燕青，你快点嘛你！哎哎哎哎，铁生，铁生，铁生啊！哎呀，哎哎，铁生，铁生，哎呀，您慢点，这次护驾上山呢，我呀，铁生，燕青带你去得了嘛，铁生，啊，我跟你说呀，啊，哎哎哎，真的，哎呀，你刚刚回来，是不是嘛？哎，又结了，又迎接了太子，送走万公公。你说多辛苦，连口气都没喘。就是这这个伺候太子爷的事儿呢，就交给我燕青去办了。是吗？你想想，我能不去吗？别说护驾太子是我的职责了，他刚刚也说了，宁香和伯母都在白云观，我更是非去不可啊。哎，你去了也是白白伤心，你何苦啊你？白白伤心？为什么？啊？什么意思啊？啊？啊？啊？啊？呃、啊什么、呃？你们两个别遮遮掩掩好不好？你们想说服我什么？把话说出来啊！哎，好好好，那我就都告诉你吧。在你还没平平安安回来之前呢，燕青给你算了一卦，说是。脏水困，哎，泽水困，哎呀，反正就是被困住了嘛。啊，哎，一开始呢，我们还以为啊是被困在京城里呢，后来才明白呀，实际上是被秦所困。哎，那个卦还说，说你被人家欺负，落得一个人孤孤单单的，毫无希望的。你还爱人家爱的要死呢，人家早就变心了，你傻里呱唧的，一点都摸不清楚状况。变心？你们两个居然怀疑宁香移情别恋？那当然喽，要不然他干嘛跟太子化敌为友啊？而且根本就不管你的死活，也不理我们，还跟太子在白云观见面。嗯，种种迹象表明，那个卦太准了、嗯。哎呀，你别听燕青啊，在那胡说八道了。哼，这这，哎呀，我说这不信不行啊！起先啊，他才说了一个“红”字，就把咱们折腾的七晕八素、没完没了的。这次他说了这么多字，你敢不信呢？哎哎哎哎哎，心怡啊，嗯，你你这是夸我还是骂我呀？哎呀，你干脆说我是乌鸦嘴不就结了吗？行了行了，哎，铁生啊，反正啊，就是一句话。天下父母心，明白吗、啊？娘，我知道你是为我急，为我好，可是你也得相信我的判断力啊。林香啊，是绝对不可能移情别恋的，因为他是一个毫无心机的人，他纯洁的就像白纸一样，没有受过世俗的污染，而且在感情方面。
他更没有一丝虚假和保留。一旦付出了，就是全部，就是义无反顾了。你不觉得他在这方面跟你其实很像吗？你不就这样对爹的吗？臭小子，你就知道你一抬出你爹来，娘就没辙了啦。谁叫我娘啊？是天上仅有，地上无双，人间少见的奇女子啊！哎呀，可惜呀、啊，煮的饭太难吃喽。你你说什么呀你？好了好了，你们两个别开玩笑了，说正经的。真正让我担心的是太子殿下。坦白说，他这么快再跑到竹山来，实在让我觉得太意外了。我不认为他是来目睹武僧的伏法，或是为了在孙老夫人灵前忏悔。我觉得，太子现在就像一只闻到了血腥的野兽。嗯。如果是针对我来的，个人恩怨倒是小。万一冲着宁乡来的，不是我要吓唬你们，背后的事情就更严重了。什么事这么严重啊？是关于望姑伯母和宁乡身份的问题。哎，万公公是不是跟你说了什么？他们真的跟皇室有什么关系吗？啊？目前为止，我也还不敢断定。万公公的反应虽然极不寻常，可是他也没有具体说些什么。我在想，白云观的师傅也许会有些线索。那你还不快去呀、啊？